Hello all, now we have a SA2, Structural Analysis 2, a module 1, a portion, important portion. We are going to talk about this. Now, we are going to talk about the first half of the static and kinematical method. Now, we are going to talk about the comparison between the plastic moment, otherwise, we are going to find out the collapse load. Now, we have a little concept of the basic side. We are going to simply support the case. Otherwise, if you have a UDL or a concentrated load, you can see the difference in the kinematic as well as static. You can see the difference in the collapse load and MP calculate. Now, we have a simply supported beam in the kinematic method. That is a simply supported beam. In the center, we have a concentrated load. Apo ingin orang lori case baru orang tu, nengen, nama kari. Am statikal macam orang orang directly, nama lalenda airi. Adine bending moment diagram tu nengen airi. Am nama lalu ada MP calculated je. Ada lalenda airi. Am nama lalu ada apply je. Am nala lalu nama kita kiter nama bending moment which is equal to plastic moment nama lalu assume je. Am then nama kari. Am satu concentrated load baru beri dekap. Abade te satu lalenda airi. Am bending moment diagram lalenda barang tu WL by four airi. Am okay. Apa adine macam nama kengen airi. Am nama lalu calculated je. Am MP which is equal to W L by four and नमक के गिट्टम, so नमक के अंदर की W नो अन्ना W C आऊँ, therefore नमक के अंदर की W C is equal to four M P divided by L ना नायर को नम्र स्टैटिकल मदर ले कंडीवर दिच्छे द, okay? अब ये सेम आंसर देने आयरिक में नमक के अंदर चीन बोल काइनेमैटिक मदर यूज़ सेम बोलूँ किटन दा, पर एंगने आयरिक के मरे काइनेमैटिक मदर अंदर नमक नोका, पर सेम आंसर देने किटन so basically, we have a mechanism in the kinematic method. We have a beam mechanism and a frame mechanism. So, we have no relationship to the bending moment diagram. We have to apply a load to the load. We have to apply a load to the load. We have to apply a load to the load. We have to apply a load to the load. We have to apply a load to the load. Now, we have a simply supported beam. We have to apply a load to the load. Kesel, nama kita number of plastic hinges beri nunda, ini nari ana, okay? Apa nama kita arah ni rikin dari basic kerja kerja orang nuju ni, niyal simply supported down bol, nama kita enda airi kem, abad dari plastic hinge korakkan pati tidak, apa abad enda airi kem, nama kita provide cie ni nada mechanical hinge airi kem, okay? Apa nama kita just nama kita nongka number of plastic hinge which is equal to I S plus, sorry. Number of plastic hinge which is equal to n is equal to i s plus one where n and the वर्णन number of plastic hinges हम i s and the वर्णन statical indeterminacy है ना okay अब बाद में statical indeterminacy नम्र अंगने ने calculate किया ना दर इधर पूरे simply supported beam है ना अलग अब ये बड़ा नमक के वर्णन ना है ना ये रीकिम number of नमक को find out ये ना equations reactions ऐसा क्या नोगा अब ये बड़ा नमक ऐसा ये रीकिम और यू vertical reaction r a ने वर्णन ने पे a b हो आना नोट देंगे R A ने बारे वर्टिकल रिएक्शन, R B ने बारे वर्टिकल रिएक्शन हम कहना, ओके? Then next है ना, हमको रंडन ना मंडे बढ़ते हैं, अवेलेबल। नंबर ऑफ इक्विलिब्री इक्वेशन से इंदा कह रही है कि बी माय दो बंडे ना, हमारे इंदा ना हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है कंसीडर चाहिए इंदा, but वर्टिकल आने मोमेंट ना हमको कहना रहे सिग्मा m is equal to zero, अरे नम्बर स्टैटिकल Conditions and the reactions 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 and the is equal to one, okay? अबे इधर पन हमको रो basic का इधर गोंडा नमक किंगने calculate चाहिए थे कंडी बढ़िया न पच्चो लो। but नमले कोर्चन ना experience die करें में नमक directly मानस लाव बना। और simply supported beam आओ बोल, नमले वाला plastic जो कोड काम पार नहीं ला, okay? otherwise इस पौधे fixed पोजीशन अगर फिक्सेड सपोर्ट आना ना लगेल नमक प्लास्टिक हिंजे कोड का पर आमरे पार्टिकुलर क्वेश्चन नमले नोके जाने नमक रंड सपोर्ट सम एंडा एरिकम सिंपली सपोर्ट आना सो नमक का वड़े एंडा एरिकम प्लास्टिक हिंजे कोड का न पट्टे तिल्ला ओके रंड दरे तिल्ला हिंजे साने प्लास्टिक एस वेलस मैक्यूनिकल हिं प्लास्टिक हिंज लंद बारे में बोला इंदा एरिकम आप इधर रोटेशन आस वेल्लस नमक को एक प्लास्टिक मोमेंट फॉर्म हो आ प्लास्टिक मोमेंट इन्हें आना नमक को कंडे बढ़ी के अंदर ओके मैक्यूनिकल हिंज लंद इंदा एरिकम और यू रोटेशन उन्नाव में बढ़े ओके एनी मैग्नीट्यूड लोन लोन रोटेशन आप इधर पॉसिबल आए रिकम बट एमपी 
zero ayirikum okay so otherwise nammal endha ayirikum aa oru point mechanical hinge nammal consider cheyanda purpose varunnilla okay pakshe adu mechanism wise nammal consider cheyumbol simply support aanengil fixed aanengil nammal ivada position il hinges kodukanam adu endha condition aano adu anusarich nammal kodukka appo namakku ivada ariyam number of plastic hinge nu parnal 1 aanu okay aa 1 nu parnal evade ayirikum namakku varu nammada load apply cheyina avada obviously endha ayirikum avada oru deflection varu ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഒരു കൊളാപ്സ് മെക്കാനിസം ഇതിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഇഞ്ചിൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ബീമിന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം വൈസ് പോകുമ്പോൾ മെക്കാനിസം വൈസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതാണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു മെക്കാനിസം അതാണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ മെക്കാനിസം വരയ്ക്കേണ്ടത് അതായത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എ സപ്പോർട്ട് നമുക്കറിയാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ഹിഞ്ച് മെക്കാനിക്കൽ ഹിഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം ഡിനോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റും സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടിനാണ് സോ നമുക്ക് അവിടെയും മെക്കാനിക്കൽ ഹിഞ്ചിനെ കാണിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോഡ് വരുന്ന പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഹിഞ്ചിനെ കൊടുക്കണം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ചിനെ നമ്മൾ ആ പോയിന്റിൽ കൊടുക്കുക അതിനെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഡാർക്കൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ലോഡ് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ ആക്ട് ചെയ്ത ആ പോയിന്റിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലേ ഇതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സോ ഇത്രയും വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് എൽ ബൈ ടു എൽ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി സി നമുക്ക് ദെൻ അറിയാം ഇവിടെ മെക്കാനിക്കൽ ഹിഞ്ച് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ റൊട്ടേഷൻ കിട്ടാം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ റൊട്ടേഷൻ കിട്ടും ഇവിടെയും മെക്കാനിക്കൽ ഹിഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും ഈ കിട്ടിയ അതേ റൊട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും പോകുന്നത് തീറ്റ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതർവൈസ് ഇവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരേ റൊട്ടേഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ തീറ്റ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തീറ്റാവാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് അടുത്ത കേസിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ തീറ്റയും തീറ്റയായി അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു സമ്മേഷൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ വരുന്നതാണ് ഇവിടെയും തീറ്റ വരും ഇവിടെയും തീറ്റ വരും സോ ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള ആംഗിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് തീറ്റ പ്ലസ് തീറ്റ ടു തീറ്റ ആയിരിക്കും ഈ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ടോട്ടൽ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിലുള്ള എം പി ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഹിഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഹിഞ്ചിൽ കൈനമാറ്റിക് മെത്തേഡ് വഴി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ അതിൽ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലോഡ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ആ പോയിന്റിൽ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി സോ അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ എക്സ്റ്റേണലി ഉള്ള വർക്ക് ഡൺ അതായത് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡെൽറ്റ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ ഇൻറ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു നോട്ടിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റൊട്ടേഷൻ ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് എം പി ഇൻറ്റു തീറ്റ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ഇൻറ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് പോയിന്റിൽ എം പി നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല കാരണം എന്തായിരിക്കും സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തത് മെക്കാനിക്കൽ ഹിഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ സോ അവിടെ നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എം പി സീറോ ആണ് സോ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എം പി എവിടെ മാത്രമാണ് കിട്ടിയത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് എം പി കിട്ടിയത് അവിടുത്തെ കറസ്പോണ്ടിങ് റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഈ രണ്ട് റൊട്ടേഷൻ്റെയും സമ്മേഷൻ ആണ് സോ ടു തീറ്റ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയ റൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഇൻറ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് എം പി ഇൻറ്റു ടു തീറ്റ ആയിരിക്കും ഓക്കെ റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് അതായത് ഇൻറ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും
അപ്പോൾ ഇതിനി നമ്മുടെ അടുത്ത കേസാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു കേസുകൾ വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ മെതഡാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക്കലും കൈനമാറ്റിക്കലും ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ മെതേഡാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ മെതേഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം പ്യുവർലി നമ്മൾ ബെൻഡിങ് മൂമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊളാപ്സിനോട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ്ട് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബീമിൻ്റെ യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു പാരബോളിക് ഷേപ്പിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ കറുവ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൂമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് പോയിൻ്റ് ഏതായിരിക്കും ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൂമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലോഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു മൊമെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ബി ആണെന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ നാണ്ട് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുത്ത ലോഡ് ഇതിൽ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ മെതഡാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എം ബി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ല എം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുക മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൂമെൻറ്റ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ കൊളാപ്സ് ലോഡുമായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് മൂമെൻറ്റായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബെൻഡിങ് മൂമെൻറ്റ് വരുന്ന കേസ് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ലോഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഇച്ച് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും കൊളാപ്സ് ലോഡ് ആവുന്നുണ്ട് ദെൻ അതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മൂമെൻറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലോഡ് കൊടുത്തു അല്ലേ ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് എന്തായിട്ടായിരിക്കും യു ഡി എൽൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ കൊടുത്ത ലോഡിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് നമ്മളിപ്പം ആദ്യമേ ലോഡ് കൊടുത്തു ലോഡ് കൊടുത്ത് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മളൊരു യു ഡി എൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരു ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമ്മളെങ്ങനെയായിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ ലോഡ് ഇൻറ്റു എൽ എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവിടുത്തെ കൊളാപ്സ് ലോഡിന് കാരണമാവുന്നത് അല്ലേ പറയാൻ നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റൊരു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി പറയാൻ പറ്റും ആ ലോഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കും എൻ്റെ കൊളാപ്സ് ലോഡിന് കാരണം പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊളാപ്സ് ലോഡ് ലോഡിലേക്ക് ആവണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു സി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ കൊടുത്ത ലോഡിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്ത അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ഡബ്ല്യു സി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ ആയിരിക്കും സോ ദയർ ഫോർ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡബ്ല്യുവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡബ്ല്യു സി ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നമുക്കിനി എന്താണ് ഇതിനെ നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുക സോ എം പി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഡബ്ല്യുവിന് നമുക്ക് എന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറഞ്ഞത് ഡബ്ല്യു സി ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ഈ എൽ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതേ ലെങ്ത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് എം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു സി എൽ ബൈ എയ്റ്റ് ദയർ ഫോർ ഡബ്ല്യു സി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എം പി ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ആയിരിക്കും അതായിരിക്കും നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ മെതേഡ് വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡബ്ല്യു സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഒരേ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എന്താണ് കോൺസെൻട്രേറ്റർ ലോഡ് ആകുമ്പോൾ ആ ഡബ്ല്യു തന്നെ ആയിരിക്കും കൊളാപ്സ് ലോഡിന് കാരണമാകുന്നത് പക്ഷേ യു ഡി എൽ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുത്ത ലോഡ് ഇൻ ടു അവിടുത്തെ എന്തായിരിക്കും ലെങ്ത്തും കൂടെ ചേരുന്നതായിരിക്കും കൊളാപ്സ് ലോഡ് ഓക്കെ സോ അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ള ഒറ്റ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ നമുക്കവിടെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് കൈനമാറ്റിക് മെതേഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊരു ബീം മെക്കാനിസം നമ്മളവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ വരുന്നത് അത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്താണ് സിമിലർ ടു നമ്മുടെ ബി മെക്കാനിസം ആദ്യം നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് നോക്കുക ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് സിംപ്ലി സപ്പോർട
മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം പി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ വർഗ് ഇന്റേണൽ വർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം പി ഇൻ ടു ടു തീറ്റ കാരണം ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളിലെ തീറ്റ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല കാരണം അവിടുത്തെ എം പി സീറോ ആണ് സോ മൊത്തം നമുക്ക് സീറോ ആയി പോകും സോ ഇത് മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ദെൻ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താണ് ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസ് വരുന്ന കേസിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കൊടുത്ത ലോഡ് അതായത് നമുക്ക് കൊടുത്ത ലോഡ് ഇൻ ടു ഡബ്ല്യു അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ലോഡ് ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു നമുക്ക് ആ ഒരു യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ നമുക്ക് യു ഡി എൽ എൽ ലെങ്ത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ എൽ ലെങ്ത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്തത് ഇൻ ടു അവിടുത്തെ എന്തായിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഡിഫ്ലക്ഷനോടായിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് അതായത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ആസ് ദ ഈ എന്തായിരിക്കും ഡെൽറ്റ ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എടുത്താൽ മതി അതായത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ അതായത് ഹാഫ് ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ എടുക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് ആ യു ഡി എൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് മൊത്തത്തിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അല്ലേ യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അത്രയും ഇതിലും അതിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ആ യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്ത ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഇൻ ടു അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഹാഫ് ബി എച്ച് ആയിരിക്കണം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എം പി തീറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഈ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ അതായത് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഡബ്ല്യു സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോഡ് ഇൻ ടു നമ്മൾ കൊടുത്ത ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ കൊളാസ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡബ്ല്യൂവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡബ്ല്യു സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ഈ ഡബ്ല്യൂവിന് നമുക്ക് ആ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഡബ്ല്യു സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ഇൻ ടു ഹാഫ് ഇൻ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് മൊത്തത്തിലുള്ള ലെങ്ത്തിലല്ലേ യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് എൽ ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എൽ തീറ്റ ബൈ ടു ആണല്ലോ എൽ തീറ്റ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എം പി തീറ്റ ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇതാണ്ട് ഇവിടെ എൽ സ്ക്വയർ ആവും ഈ ഒരു എല്ല് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഡബ്ല്യു സി എൽ തീറ്റ ബൈ 4 is equal to 2 mb theta. Okay. So, we have to say that WC which is equal to 8 mb theta divided by L theta. Okay. Theta theta cancel I form up. 8 mb divided by L I am WC. So, we have to say that we have to say that. Okay. So, we have to say that kinematic method is the same. We have to say that. Okay. Okay. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു തേർഡ് കേസാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഇതുവരെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എന്തായിരുന്നു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡിനകത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡും യു ഡി എല്ലും വരുന്ന കേസായിരുന്നു ഇനി നമുക്കൊരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഫിക്സഡ് ബീമിൻ്റെ കേസാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി ചാൻസസ് ഉള്ളത് എന്തായിരിക്കും ഫിക്സഡും ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് വരുന്ന കേസ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇനി നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും അനാലിസിസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ബീം അതായത് ഇപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ബീമാണ് അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു കോൺസെൻ്റ് ഒരു യു ഡി എല്ലാം നമ്മളിവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി എന്താണ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആകുമ്പോഴായിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇഞ്ച് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഫിക്സഡ് ബീമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു സോറി സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ആകുമ്പോൾ മെക്കാനിക്കലായിരുന്നു നമ്മൾ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് ഫിക്സഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അവിടെ എന്തായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം എന്താ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇഞ്ചസ് വേണം എന്ന് നോ
അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഇഞ്ചിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ മെത്തഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്യുവർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ എന്തായിരിക്കും ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു ഫിക്സഡിനകത്ത് യു ഡി എല്ലിൽ വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതാണ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡയഗ്രാം അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിക്സൻ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലും വരും യു ഡി എൽ വരുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആയി ഇങ്ങനെയും വരും ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മാക്സിമം പോയി ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ കൊടുത്ത ലോഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഈ ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് അതിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയും ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയും ചേരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ എന്തായിരിക്കും ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് അതായത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഒരു എം ബി കിട്ടും സെയിം ആസ് ആണ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഒരു എം ബി കൂടെ കിട്ടും സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു എം പി ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഫിക്സഡ് ഈ ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട് ആയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അതായത് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് ഈ കിട്ടിയ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പ് അതും ഒരു എം ബി ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ യു ഡി എല്ല് കിട്ടിയ ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്താണ് എം ബി ആണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ എം ബി ചേരുന്നതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ടു എം എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ട പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ആ കൊടുത്ത ലോഡിനെ നമ്മൾ ആരായിട്ട് എടുക്കുന്നു കൊളാപ്സ് ലോഡായിട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ കൊളാപ്സ് ലോഡാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതണം കൊളാപ്സ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ കൊടുത്ത ലോഡ് ഇൻ ടു അവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു എല്ലായിരിക്കും സോ ദേർ ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സ്മോൾ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹെൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഈ കൊടുത്ത ലോഡ് കൊളാപ്സ് ലോഡ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ കിട്ടിയ മൊമെൻറ്റ് എം പി ആയി മാറും സോ ടു എം പി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ലോഡിനെ കൊളാപ്സ് ലോഡ് ആക്കണം അല്ലേ കൊളാപ്സ് ലോഡ് എങ്ങനെ ആക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ഇൻ ടു എൽ സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഈ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലെങ്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ സ്മോൾ ആയി പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ സെയിം ലെങ്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഇതിനെ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു അതായത് ടു എം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു സി എൽ ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഡബ്ല്യു സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എം പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഈ ഒരു കേസിലെ നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു സി ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഓക്കെ സോ ഈ സെയിം ആൻസർ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് കൈനമാറ്റിക് മെത്തഡ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൈനമാറ്റിക് മെത്തഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൊളാബ്സ് മെക്കാനിസം നമ്മളവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആകെ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആൻസർ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ കൊളാപ്സ് മെക്കാനിസം കൊളാപ്സ് മെക്കാനിസം നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമുക്കിവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇഞ്ചിനി ഇനി പൊസിഷൻ ചെയ്യാനാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയത് എന്താണ് മൂന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ചസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഓക്കെ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് കൊടുക്കണം മൂന്നെണ്ണം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ ഒക്കെ കൊടുക്കാം ഫിക്സഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇഞ്ച് കൊടുക്കാം എന്നറിയാം അത് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫിക്സഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് കൊടുക്കുക സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഹിഞ്ച് കൊടുക്കാം കാരണം അവിടെ റൊട്ടേഷനും എം പിയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇഞ്ചിനെ വരുത്തുള്ളൂ മെക്കാനിക്കൽ ആകുമ്പം റൊട്ടേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എം പി അവിടെ കാണത്തില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഡിഫറൻസ് അതായത് ഈ ഹിഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പേനയുടെ റീഫിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ലോഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫൈബേഴ്സ് ഒരു ഒരു കുറേ ലോഡ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ലോഡ് താങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ
നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മളൊരു യു ഡി എല്ലാണ് കൊടുത്തത് യു ഡി എൽ കൊടുത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ആ യു ഡി എൽ പോയി അത്രയും ഏരിയയിലും അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് ലോഡ് ഇൻ ടു അവിടുത്തെ ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വരാത്ത ഇൻക്ലൂഡ് അതായത് ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും ഹാഫ് ബി എച്ച് ആയിരിക്കും ഓക്കെ യു ഡി എല്ലാവുന്ന കേസിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ എടുക്കത്തുള്ളൂ മറ്റേതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോഡ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണോ അവിടെ മാത്രമേ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉള്ളൂ സോ നമ്മൾ ലോഡ് ഇൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയയും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്ത് സോ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഹാഫ് ബി എച്ച് സിക്വൽ ഇൻറ്റേണൽ വർക്ക് ഡേ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം എം ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും റൊട്ടേഷനും മൊമെൻറ്റും ഉണ്ടാകുന്നു കാരണം നമ്മൾ മൂന്ന് പോയിന്റിലും കൊടുത്തേക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് ആയിരിക്കും സോ ആ മൂന്ന് എം ബി എ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതായത് ഈ പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്ത എം പി ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ റൊട്ടേഷൻ അതായത് എം ബി ഇൻറ്റു തീറ്റ പ്ലസ് ഈ പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്ത റൊട്ടേഷൻ ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ മൊമെൻറ്റ് അതായത് എം പി തീറ്റ പ്ലസ് ഇവിടെ നമുക്ക് എത്രയാണ് എം പി ഇൻറ്റു ടു തീറ്റ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ സമ്മ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പം എം പി ഇൻറ്റു ടു തീറ്റ അതായത് ടു എം പി തീറ്റ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ പോയിന്റിൽ കിട്ടിയ ഇൻറ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ അപ്പോൾ അത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ ഡബ്ല്യു നമുക്ക് എന്ന് പറയാം ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ കൊളാപ്സ് ലോഡിനോട് ഈക്വൽ ആക്കണമെങ്കിൽ കൊളാപ്സ് ലോഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു എൽ ആയിരിക്കും സോ ദേർഫോ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു എങ്ങനെ പറയാൻ ഡബ്ല്യു സി ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഡബ്ല്യു സി ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇൻ ടു ഹാഫ് ഇൻ ടു ബേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്ത അത്രയും ലെങ്ത് അതായത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിലാണ് യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്ത് സോ എൽ ഇൻ ടു അവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് അതായത് ഹൈറ്റ് എത്ര വരുന്നത് എൽ ബൈ ടു ആയിരിക്കും എൽ ബൈ ടു സോ നമ്മൾ ടാൻ തീറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓൾ ടൂൻ്റെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൽ തീറ്റ ബൈ ടു കിട്ടും ഇൻക്വൽ ടു ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഫോർ എം പി തീറ്റ കിട്ടും ഓക്കെ സോ നമ്മളിത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഡബ്ല്യു സി ഡബ്ല്യു സി എൽ തീറ്റ ബൈ ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എം പി തീറ്റ ഡയർഫോർ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഡബ്ല്യു സി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എം പി തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ തീറ്റ 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 ക്യാൻസൽ ആയി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു സി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എം പി ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇതായിരിക്കും ഇതല്ലേ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയതും സെയിം തന്നെയാണല്ലോ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ചെയ്തപ്പോഴും ഒരേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ സ്പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ സ്പാനുള്ള ഒരു ബീം തരുവാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് വഴി അതായത് നമുക്ക് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ഈസിലി ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു മെത്തേഡ് വഴി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമുക്കിനി ഓരോ പ്രോബ്ലം ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ടു സ്പാനൊക്കെ വരുന്ന ബീമിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈനമാറ്റിക് മെത്തേഡ് വഴി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതേപോലെ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൗൺ പ്ലസ് ഇൻറ്റേണൽ വർക്ക് ഡൗൺ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ആ ഒരു കേസിലുള്ള ഒരു ബീംസിൻ്റെ പ്രോബ്ലവും കൂടെ ആണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ബീം ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലവും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കവർ ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ബോർഡിൽ എഴുതുന്നില്ല എ കണ്ടിന്യൂസ് ബീം എ ബി സി എ ബി സി വിച്ച് ഇസ് ലോഡ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഡിറ്റർമിൻ ദ റിക്വയർഡ് എം പി എം പി ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇഫ് ദ ലോഡ് ഫാക്ടറി ഇസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു അതായത് നമ്മുടെ ലോഡ് ഫാക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ എം പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബീം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബീം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും കൈനമാറ്റിക് മെത്തേഡ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കുറച്ചുകൂടെ അതായത് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ എസ് ടി സി ഇക്വൽ ടു ഇൻറ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്ക
വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതാണ്ട് ഇതൊരു ഫിക്സഡ് ബീമാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ആണായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ബിയിലും അതൊരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെയും നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഇഞ്ചി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദൻ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എത്രയാണ് രണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡി ആൻഡ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ആ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലും ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലും എന്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇഞ്ചി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എത്ര ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതാ ഈ ഒരു യു ഡി എൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇഞ്ചി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു ടു സ്പാൻ ബീമിൽ വരുന്ന മൊത്തത്തിലുള്ള നമുക്ക് ചാൻസസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് എ യിൽ ബിയിൽ ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് എഫ് ആയിട്ട് നോക്കാം എ ബി എഫ് ഡി ഇ ഓക്കെ അപ്പം മൊത്തം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ചാൻസസ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ പക്ഷേ എവിടെയൊക്കെയാണ് മൂന്നെണ്ണത്തിനെ നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന മൂന്നെണ്ണം എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് എത്ര മെക്കാനിസംസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മെക്കാനിസംസ് നോക്കണം മെക്കാനിസംസ് നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊസിഷൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് അവൈലബിൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇയിലുണ്ട് എന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ എഫ് ആയിട്ട് നോക്കാം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് അങ്ങനെ ഇത്രയും പൊസിഷൻസിലാണ് നമുക്ക് എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് വരാനുള്ള ചാൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് മെക്കാനിസംസ് എത്ര എണ്ണമാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ എത്ര മെക്കാനിസം വഴി നമുക്ക് ഈ ഒരു അഞ്ചെണ്ണത്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുക നമ്പർ ഓഫ് മെക്കാനിസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ അവൈലബിൾ നമുക്ക് ചാൻസ് ആണ് ഇത്ര എണ്ണമാണ് അഞ്ചെണ്ണം മൈനസ് നമ്മുടെ ഇക്വലിബ്രി ഇക്വേഷൻസ് എത്രയാണ് രണ്ടെണ്ണം സോ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ചെയ്യുക ത്രീ മൂന്ന് മെക്കാനിസം ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിനെയും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ മൂന്നെണ്ണം വരുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഒരു മെക്കാനിസത്തിനെ നമ്മൾ എടുക്കുക അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എം പി വാല്യൂ ആര് തരുന്നു അവരെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ മെക്കാനിസം ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫോമാറ്റിലാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഇത്രയും ബേസിക്സ് ആയിരുന്നേ ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് നമ്മളുടെ മെക്കാനിസംസ് നോക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു ലൈനെ നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുവാണ് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോയി ദെൻ ഇവിടോട്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ദെൻ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ദെൻ ഇവിടോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ട മെക്കാനിസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയിലും ബിയിലും ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള പോയിൻറ്റ് എഫിൽ നമുക്കൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഇഞ്ച് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പം അതാണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇതാണ്ട് ഇതൊരു മെക്കാനിസം ഇതൊരു മെക്കാനിസം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വേണം എന്താണ് ബിയിലും സിയിലും ഡിയിലും അപ്പം നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഡിയിലും ഇയിലും എന്താണ് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇഞ്ച് വരണം അല്ലേ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിയും ഡിയും സിയും കൂടെ ഒരെണ്ണം നോക്കാം അതായത് ബിയും ഡിയും സിയും അതായത് ഡിയിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വേണം എന്താണ് ബിയും ഇയും സിയും ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതാണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എ ബി എഫ് ഇട്ടു ദൻ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ബി ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുവാണ് ബി ഡി ഇവിടു
then f1 is the same as we have to do 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 the same as we have Maka awal dah kiti load, alangkah awal dah ini tu load beri mana deflection mana five kilonewton meter. Nama kawal dah load factor tu tanda tu dah lekos tu ni. Pernah mula load factor ni ada kes ni macam mana kita DCS lagu pergi cerita ni. Factor of safety, nama kita kau dah load ni dah kuda factor of safety ni multiply ni. Apa load factor nama kita terus ni kes ni. Nama kita kau dah tu orang load ni kau dah. Ah, orang load factor ni multiply ceri ni tu beri nama nama kita kau dah MB kau dah urikan. Apa ni nama kita kau dah five orang orang ni. Kau dah into load factor ni multiply three point two. Ceri ni berapa ni nama kita kau dah 5 into 3.2 चाहिए आ एक वैल्यू आना नमक का लोड आयत नमले डे करना था ओके नमक इन्हीं पर आने वाले तो एक रूप डिफ्लेक्शन डेल्टा आना नमक गिट्टी ओके अब इन्हीं पर नमले वेंडर नहीं चाहिए नमक के वाले एक्सटर्नल वर्कडन विच इस इक्वल टू इंटरनल वर्कडन आयत डे का ओके इंटरनल वर्कडन आ लोड इनटू अधिन्दे हैंडा एरिया के डिफ्लेक्शन अरे ना लोड इन्हें इत्रा एरिया लानो एक्टिव रहा वो एरिया नमले डिक्का अरे ये पाव वो रू लोड अंदर अच्छे इन्हें टोटल नमक इत्रा डिस्टेंस लाना आईटी रहेगा ना 12 मीटर डिस्टेंस लाना आईटी रहेगा ना ले सो अधिने नमक का हाफ इनटू 12 इ 6 meter ada, kita ni dua belas, 6, kita ni dua belas, 6. So okay, delta, nama kita ni agaknya kita ni dua belas rotation theta. Ibu ni anda ni tu, nama kita ni plastik ini dua ni dua ini theta, ada kita ni dua ini theta. So ibu ni nama kita ni ada kita ni theta plus theta ada kita. So nama kita MB two theta ada kita. Ibu ni kita point ni MB. Okay. Ibu ni nama kita question ni sebab ni kita ni baru satu karya ni cina. A tu tu B baru MB um, B tu tu C baru two MB ada nama kita question ni kita. Ada ni sebab ni cek kan? Apa ibarat, nama kita ini dot B baraya itu, nama kita ini point MB. Abang orang dah, nama matam MB itu is equal to MB dengan yang airi. Okay. Apa nama kita half into twelve into delta, yang mana kita urikin nada ini half distance into abang itu angle of rotation theta. So six theta airi. Six theta. Ada anu nama kita ini external work done. Ini internal work done yang mana dekam ini point le MB orang, ini point le MB orang, ini point le MB orang. Apa MB into theta plus MB into ini theta plus Ibu itu MP into two theta, ada four MP theta ari kau, nama kita ada kita nanti, okay? Four MP theta, okay? Then next ini, nama kita ada kita ada kita nanti, nama kita MP ada, nama kita plastic moment kita ada kita. Ini angkot cross multiply ciri, ini nama kita kita nanti value untuk macam ni, nyal MP which is equal to, ini ada kita nanti nama kita one one four kilonewton meter ari nama kita kita, okay? Ibu dah nampak ni, confusion untuk mana tak kari illa. Muna rata plastik ini jana, muna rata MP orang dah ada rotation orang dah. So internal work done noka, external work done mana ni lah. Dari kem, nama kita kita load act je ini dah dah into, adin de load factor cuma multiply dah. Dari kem, nama kita corresponding load. Okay. So next step ini nanti dari kem, nama kita change ni dah. Benda nama kita kita ya, ini dah dari kem. Karena benda nama kita ni kita nama kita direct W ni untuk barang ini dah. Nampak nama kita collapse load ni ada kalau kita ini dah. Ah, orang load divided by ini tu length ni terus nama kita tuan terus. Si benda nama kita sebab ni kita nak ada nama kita load factor tu tanda terlalu kecil sahaja orang nama kita ni yang macam ah W ni untuk load factor chamber nama kita ini collapse load ni terus. Into ini tu ah UD length ni ada tiga meter. Ada half into UD length ni ada tu 12 meter lah. Nampak ni ada height ada kumpul ada half distance into theta. Ini kita so 60 ta. Jadi equal to 4 MB itu. Nada macam ni, nama kita MB kita calculate dia 114 kilonewton meter air ini. Okay. Ini next case ni macam ni, nama kita mechanism tu. Adat tu mechanism ni. Kalau adat tu mechanism ni, nama kita 114 kilonewton meter ini. Pini adat tu mechanism ni, nama kita nongka. Okay. Adat tu mechanism tu, ini macam ni, nama kita. Lepas tu, ini adalah nama kita tu. Mechanism tu, ini dalam B yang baru ni point tu. D yang baru ni point lori load tu. Then E yang dah baranya point dalam load anda, then ini C ya, okay? B yang dah baranya point lalu kita load ni airi kita nama kawal ada deflection anda, maximum deflection awal airi kita. E yang dah baranya point lalu kita load ada deflection itu, apa ini berita delta one na, ini delta two ana, okay? Next one ana macam ni, nama kini ini point G ana, okay? Nama kini main ada macam ni, ni plastik ini jadi position, nama kita moon ana ana nariya, okay? 
മൂന്ന് നേരം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബിയർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് ഇഞ്ചിയെ കൊടുത്താൽ അത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് അല്ല ഫിക്സഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇഞ്ചിനാണ് ചാൻസ് ആ ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുക ഓക്കെ അവിടുത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇഞ്ചിനെ കൊടുത്തു ഇനി ബാക്കി ഉള്ള അടുത്ത് എവിടെയൊക്കെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഇഞ്ചിനെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ അതിനെ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇഞ്ചായിട്ട് കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് നമുക്കിനി ഇയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം ബി ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്പാനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ സെയിം ടൈം എന്താണ് അവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയും നമുക്കൊരു ലോഡ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു നമുക്ക് അറ്റേ ടൈമിൽ മൂന്നെണ്ണം കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇയിലും കൂടെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിയിലും നമ്മളൊരു ഹിഞ്ച് കൊടുക്കണം പക്ഷേ അവിടെ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും മെക്കാനിക്കൽ ഹിഞ്ചിനെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ മെക്കാനിക്കൽ ഹിഞ്ചിനെ കൊടുത്തു അപ്പം ഇവിടെ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണമാണ് മൂന്ന് ഹിഞ്ച് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണത്തിനും കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇയിലും കൂടെ ഒരെണ്ണം കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇയിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ഇഞ്ചിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഹിഞ്ചിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഇതാണ് ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് തീറ്റ പക്ഷേ ഇവിടെ മെക്കാനിക്കൽ ഹിഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ റൊട്ടേഷൻ ഒരിക്കലും ഈ തീറ്റയോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് വേറൊരു തീറ്റ കൊടുക്കാം അതായത് തീറ്റ വണ്ണം നമുക്ക് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആരെയായിരിക്കും ആണ് ഇവിടുത്തെ തീറ്റയും കിട്ടും ഇവിടുത്തെ തീറ്റ വണ്ണും കിട്ടും സോ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ എത്രയായിരിക്കും തീറ്റ പ്ലസ് തീറ്റ വൺ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ റൊട്ടേഷൻ്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഈ ബി ഡി സി എന്നുള്ള ഈ ഒരു സ്പാനിൽ ടു എം ബി എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ അതിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോമൺ പോയിൻ്റാണ് കാരണം ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന പോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എ തൊട്ട് ബി വരെ എം ബി ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എം ബി എ കൊടുക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള പോയിന്റ് ബി തൊട്ട് സി വരെ ടു എം ബി അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് എന്തായാലും ടു എം ബി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിന്റിൽ വരുന്ന എം ബി ടു എം ബി ആയിരിക്കും ഓക്കെ സീറോ നമുക്ക് എം ബി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടുത്തെ എം ബി സീറോ ആണ് സോ എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിട്ട് മാറി പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീറ്റയും തീറ്റ വണ്ണും ഉണ്ട് മറ്റേ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത് നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു തീറ്റ ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നു രണ്ട് തീറ്റയും ഒരേപോലെ കിട്ടുന്നു സോ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എം ബി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ തീറ്റ പ്ലസ് തീറ്റ വണ്ണ് വന്നു അപ്പോൾ ഈ തീറ്റയും തീറ്റ വണ്ണും തമ്മിലുള്ളൊരു റിലേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യുക അതായത് നമുക്ക് ഈ ഡെൽറ്റ വണ്ണിൻ്റെ ഡെൽറ്റ ടൂ എടുത്താൽ മാത്രം ഇതിൻ്റെ ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ സി ഇ എച്ച് അതായത് ഇ സി ഇ ആ ഇതിനെ നമ്മളൊരു എച്ച് ആയിട്ട് എടുത്തു ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എച്ച് ആയിട്ട് എടുത്തു ഓക്കെ കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ സി ഇ എച്ചും അതേപോലെ സി ഡി ജിയും മൂന്ന് ട്രയ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളായിട്ട് എടുക്കുക അതായത് കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ സി ഇ എച്ച് ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ സി ഡി ജി ഓക്കെ സി ഡി ജി എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ഇ സി എന്നുള്ളത് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ദെൻ ഡി സി എന്നുള്ളതും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ പതിനാറ് മീറ്റർ ആയല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുക സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് ഇതാണ്ട് ഡി ജി അതായത് ഇ എച്ച് ഇതിന് സിമിലർ സൈഡ് ഇതാ ഇതിന് സിമിലർ സൈഡ് ആരായിരിക്കും ഈ ഡി ജി ആയിരിക്കും ഇ എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഡി അല്ലേ സി ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഡി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഇ എച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെൽറ്റ ടൂവിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഡെൽറ്റ ടൂവിനെ നമുക്ക് എങ
theta is equal to ethra anu nolad gitna. Theta ay, nammal anja theta one ne nammal theta terms le kondu arana. Okay. So therefore, nammal theta one ne achi ne nammal ethra gitna nala eight into eight theta divided by sixteen into eight ay rikim. So eight eight vetti poy two gitum. So therefore, theta one is equal to theta one is equal to theta by two ay ne nammal gitum. Okay. Theta 1 which is equal to theta by 2 and the That is the number of theta 1 and theta is the relationship. Okay. So, this is the number of the number the number of 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 D ilum, ade polar and then C one number no under the. Up either external work done in the Varnanya Namakanda no Kuba, E point and I can make a DM Verna DM Verna lay. But a Namaka load sixty kilonewton under, then you put a Namaka load ninety kilonewton under. Up our under loadum, other the corresponding deflection so I reckon Namakenda Verna, Abdi the external work done. Up E sixty a quota number I would multiply in into load factor to Chia. Parada number no under sixty into three point two. Into then abdit the delta one. Delta one on the vernanial namaketra on the delta one on the vernanial sixteen into uh, sixteen to three point two on the vernanial namakendana one ninety two aggression written on it. A path into delta one namaketra on the kitty eight theta. Okay, eight theta plus other time plus. Sir. Then next one is 90. 90 is 3.2. 90 into 3.2 into delta 2. That is the corresponding deflection. That is 8 theta 1. Right? 8 theta 1. That is external work done. Now, we will do internal work done. Right? External work done. Right? Internal work done. Internal work done. Internal work done. Internal work done. If we have a run at the MP, we will have to do the MP. So, MP into MP into theta plus pin 2 MP into 2 MP into theta plus theta 1. Okay. So, we will have to do the MP with the terms of theta. We will have to do the MP with the terms of theta. We will have to do the MP with the terms of theta. Okay. So, we will have to do the MP with the terms of theta. We will have to do the MP. External work done on the side of the Namaka kitten other. Agadation. But a theta Namakonda, theta one in a matra value would occur. Rather, year term one ninety two into eight theta kittum plus Idina Namaka ninety into three point two on the Varnayala two eighty eight into eight into theta by two. Okay. Then we will get the MP theta MP theta plus 2 MP into theta 2 MP into theta plus 2 MP into theta by 2. Okay. So we will simplify the answer 2 6 8 8 theta which is equal to 4 MP theta. Therefore, MP da value no change ala six seventy two kilonewton meter ayri. Okay, so adha ana namak kitten na MP da value. Pa namlo first chele pa one one seven gitti ida six seventy two chelo. Ina namak kore mechanism gora na similar ida ye bola na ne ayri ki namlo third mechanism gora change na the. Okay, third mechanism choi yem bola re difference na change ala. Third mechanism thala aga namak varna re difference namak. So, the third mechanism is the third mechanism. Then, we have the triangle and the mechanism is the mechanism. Now, we have the B, D, E, C. We have the E and E and E and E and E and E and E. Now, we have the moon and E 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 and E. C is mechanical. Now, we have the E and E and E and E and E and E and E. Deflection would occur by the delta one now, and either no change delta two out. Okay, the back element similar. Adam give it another theta under, you would a MP in Ghana, 
then we have mechanical eye on theta 1 ne kodukka ivadhe mp0 aayittu maarum then ivadhe namakku theta plus theta 1 aayirikkum varunathu appo ivadhe value 2mb aanu theta plus theta 1 aanu pinne ipo nammal cheyyanadhu namakku ivadhe 8 ivadhe 8 ivadhe 8 ithrayana length vannikku nee delta 1 and delta 2 kandupidikka adinu nammal aadyam cheyyanda case nu vachayinal first nammal edukkanda triangle nu vachayinal ec i nokka namakku triangle E, C, I and triangle. That is the triangle. This is triangle. This is the triangle. This is the B, E, I. Sorry. B, E, I. Triangle B, E, I and triangle B, D, J. B, D, J. Okay. That is the relationship. Theta m, theta 1 and the relation is equal to 2 theta 1. Theta 1 is equal to 2 theta 1. Two theta one is equal to two theta okay. Similar triangle which we have to So then we have done external work done. We the same as 60 kN. 60 kN is equal to 90 kN. Load factor is multiply and the corresponding deflection is calculated. Delta 2 is 8 theta and delta 1 is 8 theta. Okay. So, we have theta 1 in the 2 theta. So, we have to do the external work. 6144 theta. Now, we have to do 7 mb theta. That is, we have to do mb into theta plus 2 mb theta plus theta 1 get up. That is theta 1 is 2 theta and the value. Now, so, we have to get the value of mp. Sorry, I am telling you. Sorry, mp is the value of 877.71 kilonewton meter. Okay, so, now we have to get the value of 3 mechanics. Eight higher MP value is equal to the mechanism. Now, we have to the mechanism 3. That is B, E, C. We have to the MP 877.71. So, our mechanism is equal to the So, last we have to the mechanism 3. That is the type of problem. Okay?